Halo, channel Gus Jam lagi. Uh, kali ini mewarnai dengan plug-in. Plug-in yang biasa gua pakai dan banyak orang juga yang memakai. Uh, ini plug-innya namanya Magic Bullet. Dia jadi ada banyak jenisnya uh, plug-in-plug-innya. Salah satunya plug-in mewarnainya. Dan kali ini gua cuman share secara highlights, tidak begitu detail. Karena e, kalian harus mencoba sendiri, karena ini parameternya sangat banyak banget, harus dicoba-coba sendiri sebenarnya. Ini gue cuman ngasih ya highlightsnya aja lah. Oke, yang pertama Magic Bullet Looks ini gue drag ke sini. Oke, di bagian efek controlsnya kita klik Edit Look. Nah. Ini keluar uh, kayak apa ya interface lain interface baru beda dengan di Premiere jadi dia kayak keluar sendiri gitu kayak ada software tersendiri uh, dan ini sudah banyak ininya preset nah kalian bisa coba tuh satu-satu misalnya look uh, cool dia akan membiru dan ini kalian masih bisa ngutak ngatik contoh warm and cool ini kita nonaktifkan nah, atau diffusionnya kita nonaktifkan terus curve nya ini curve nya juga masih bisa kita utak atik tuh terus e, macam macam lagi kita kasih contoh aja ini warm lebih warm banget kontras vibrant vibrant oke okay. Terus kita kalau turusin lagi ke bawah ada cinematic action indie invasion macam-macam blockbuster terus ke bawah lagi misalnya apa ya kita coba banyak banget ini presetnya sebenarnya new noir oke okay. hitam putih standar sih pink spot dan segala macam-macamnya ini banyak banget Se... apa ini preset dari si uh, plug ini nih kita coba cool aja oke okay, finish nah, otomatis langsung berubah nah, desa saja udah berubah warnanya oke okay. itu uh, magic bullet looks kita delete aja sekarang Oke, okay, kembali ke normal. Ada lagi yang biasa gue pakai Magic Bullet Mojo, Mojo, Moho, Mojo, Mojo sih mestinya. Kita drag sini. Nah, ini agak-agak mirip sama Blockbuster tadi. Dan kalian masih bisa ngutak ngatik lagi. Misalnya Mojonya kalian cuma mau 10. Nah, orange-nya masih uh, warna kuning kuningnya masih banyak kelihatan. Jadi banyak banyak uh, ini tinnya juga bisa diatur lagi misalnya kalau 100 kita lihat aja kejadiannya kayak apa atau 10 nah, ada perubahan perubahannya warm it kalau dinaikin dia lebih warm lagi oke okay. kalau kita turunin jadi bluish banget nah, jadi ini semacam lebih memudahkan uh, preset ada preset presetnya dan uh, sorry sebentar uh, oke okay, ini jadinya uh, lebih memudahkan kalian lah yang pastinya uh, dengan preset preset uh, dengan plug in ini uh, plug in berikut preset presetnya oke okay, ini kita dilihat dulu ada lagi namanya Colorista Colorista 2 Gue pakai sorry Colorista 2 uh, Oke okay. anyway uh, Ini selain dipakai bisa di Premiere Juga bisa digunakan di After Effects tentunya Karena orang biasanya Mewarnai itu udah masuk ke Editing online Itu biasanya dilakukan di After Effects uh, Tergantung Kebiasaannya aja Kalau gue uh, Kalau untuk kerjaan-kerjaan yang yang serius uh, yang membutuhkan kedetailan gua menggunakan After Effects 
tapi kalau misalnya vlogging or something gue masih pengen warnain dan e, karena waktunya juga nggak banyak jadinya gue pakai di premier aja langsung cemplungin e, jadi gitu jadi tergantung kebiasaannya aja kalau kalian masih bingung apa sih editing offline atau online kalian lihat aja ada tutorial gue juga menjelaskan offline dan online itu sendiri Sorry, uh, tadi agak bingung karena tampilannya biasanya otomatis langsung, otomatis langsung keluar begini. Uh, ini macam-macam, jadinya ada primary, secondary. Uh, ini ada primary three-way bagian secondary-nya segala macam. Misalnya kalau misalnya uh, primary-nya kalian mau agak kebiruan gitu. Ini 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 mewarnai dengan detail banget sih highlights-nya tuh segala macam. Dan kita masih bisa atur ininya tuh terang gelapnya, gue menyen bagian yang di sininya nih, gue gerak gerakin. Intinya tuh lebih lebih detail, lebih ribet tapi kalau yang di kalorista ini. Oke, okay, sepertinya uh, share gue ini cukup sampai di sini aja karena gue hanya ingin share highlightsnya aja. Kalian harus coba masing-masing lagi, harus karena lebih, ini detail banget. Harus dicoba sendiri-sendiri lagi. Uh, gue bahkan hmm, beberapa video clip yang gue bikin itu menggunakan mewarnainya menggunakan plug ini nih dan belajar sendiri, tentang atik sendiri, so tau sendiri. Oke, okay, thank you semua yang udah nonton. Kalau suka di like, silahkan di reshare ke teman-temannya. Uh, selamat mencoba dan selamat berkarya.